God gave us the Torah not to allow people to make their own decisions, but to bend their sel bend themselves to conform to God's standard, which is the idea of a king. The king is supposed to make the people, coerce the people to accept the proper way. So the only real form of government by the Jewish people is some form of dictatorship. In a Jewish system, a Jewish government, there has to be a very strong police force to enforce the the the, the decrees and the and the rulings of the of the of the Sanhedrin, the Jewish court, which means that we're talking here, as Rabbi Ghana points out, of what people would call today religious coercion. And they first they they hate that way. They, it's like a, it's like a curse, religious mm -hmm. coercion. But Rabbi Ghana says to us, he says, in a Jewish state, there can't be people. Traveling around in public on Shabbat. Bezat Hashem, Arachu, Ad Shabbat, for the world you learn Shlema, is Ke, Behemet, the Lord of Melech Mashiach, and 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 the Lord of Melech Mashiach, Begirush Aravim, expelling the Arabs, Bitihor Harabayit, removing the mosques from the Temple Mount. Right? If you really believe in Hashem, that's what you have to do. Bezrat Hashem, one day it will be, it'll be even better. It'll be the way it should be. That, uh, that vengeance, like Rav Khanna spoke about, taught us vengeance, there's no end to it. It's, the, it's Hashem's way of vengeance. And everything. I think Shmulek uh, said uh, before when we were up in the, in the park, everything's written down, everything's remembered, payback time will come. Yes. Yes. Hashem. Yes. Hashem, at one, some point in time, the Jewish people will finally wake up and realize there's only one solution. It's, it's war. War is the way to redemption. And it says, Hashem ish nochama. Hashem, that's, that's the way Hashem in this world to get to peace, you got to fight war. All right? That'll bring the ultimate peace, is the war that will wipe out the evil in the world. Our era is the era of war. It's not the era of peace. It's the era that we're supposed to come back and redeem our land, conquer our land, and, and, and re avenge all of the atrocities that were done to us for, for, for thousands of years. But we don't understand the era that we're living in. Our leaders don't understand it. Our rabbis don't understand it, unfortunately. And they don't know the basic uh, midrashim, the basic uh, uh, words of our, of, our, of our sages that explain this to us. So they think that we're here, we're here in Eretz Israel to make peace. No, it's the exact opposite. Ultimately, there will be peace, and we'll live here in peace. But that's not why we're here right now. We're here now for the sake of war. <laughs> שכתוב בכל הנבואות, יש איזה משפט כזה, שלוש ברוך הוא יעשה לעולם. ו... והעולם חייב להישפט על מה שנעשה פה במשך אלפי שנים. לא, לא, לא יקרה מצב שעם ישראל סבל כל כך הרבה עינויים ו, 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 ומכות ו, וש, 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 ושואה ו, ו, ואינקוויזיציות ו, ורדיפות, והעולם לא ישלם על זה, חייב להיות משפט. זה חלק מהתהליך. אז אי אפשר, אי אפשר לקרוא את, הנבוא, את הנבואות שמאוד יפות ולהתעלם מהנבואות הקשות, כי זה חייב לקרות, וזה גם חלק, הרי הר הבית הוא לא רק מקום של פולחן ל, ל, של עבודת הכוהנים וכל השמחה שהייתה שם, זה גם מקום המשפט, המשפט האמיתי, לא, לא בג"ץ ולא כל המשפט המעוות של מדינת ישראל. אנחנו כל הזמן מדברים על הערבים ועל האויבים, אבל האויב הכי גדול שלנו, אין ספק, זה, היו, זה היהודים שלנו, אלה שיושבים בבתי משפט, אלה שיושבים בשלטון, 
אלה שיושבים במערכות של המדינה ועושים מעשי בגידה ולא קורה להם כלום, שום דבר. מדינה נורמלית, עם נורמלי, האנשים האלה היו תולים אותם ב- 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 בכיכר uh, מלכי ישראל. אני, שינו את זה, אני לא, לא זוכר את השם. זה היה פעם כיכר מלכי ישראל. שם זה מקום מצוין לדלות את כל הבוגדים האלה. וזה היה משנה את כל התמונה. 